Bonjour les marmottes, bonjour les loups, bonjour les hiboux, bonjour les papillons. C'est Madame Martin encore ici pour vous lire un livre en français. Aujourd'hui, on va lire Moi la terre. On va, euh, on va apprendre tout à propos de la terre aujourd'hui. Alors, vérifiez que vous avez les yeux sur le livre et les oreilles qui écoutent. Je vais reculer mon caméra un petit peu parce que c'est un grand livre. Okay. Moi, la terre. L'auteur, c'est Stacy McAnulty. Bonjour, c'est moi, la planète Terre. Mais certaines m'appellent Gaïa, le monde, la planète bleue ou encore la troisième planète à partir du soleil. Tu peux m'appeler planète géniale. Ma famille est très, très grande. Voilà toutes les planètes. J'ai sept frères et sœurs dans le système solaire. Je suis proche de Vénus, de Vénus, donc voilà, et de Mars. On a longtemps pensé que nous étions neuf, mais en fait, Pluton est un peu comme notre animal de campagne, un peu comme un chat. Et puis, il y a aussi toutes mes cousines. J'en ai plusieurs millions à travers la voie lactée. Comme je te le disais, j'ai une grande famille. Ces cousines sont des étoiles. Ce que je préfère, c'est tourner sur moi-même. Il me faut... 24 heures ou, ou un journée, une journée pour faire un tour complet. J'aime aussi tourner autour de la soleil, du soleil. Cela me prend toute une année. La lune est ma meilleure amie. On ne se sépare jamais, elle et moi, même quand tu ne vois, tu ne peux pas le voir. Elle met 27 jours, 7 heures, 43 minutes et 12 secondes pour tourner autour de moi. Je le sais, je les chronométrerai. Je suis née il y a quatre... Ouh. 454 milliards d'années. Je ne me rappelle pas à quoi je ressemblais quand j'étais bébé, mais après ce qu'on m'a raconté, j'étais une grosse boule en fusion. Voilà le bébé terre. Il a plu pendant des milliers d'années. Puis, j'ai commencé à me calmer et à me refroidir. J'étais trempée et je me sentais seule. Quelques îles avaient émergé dans mes océans, mais je n'avais pas de plantes ni d'animaux. Mais il devait aussi se sentir seul, car elles, étaient, elles se sont rassemblées pour former de grandes îles, les continents. Voilà, tous les continents au commencement. Je me souviens encore dur de Nuna et de la gigantesque Pangée. Puis, la Pangée s'est séparée en sept continents 
distante. Rien n'est jamais figé avec moi. Plus je regrandissais, plus la vie s'épanouissait. Il y avait tout un coup de l'air, puis les plantes, puis les dinosaures, puis les premières mammifères, puis les oiseaux, les fleurs, par exemple, et puis les humains. La période des dinosaures est un de mes préférés. Tout le monde adore les dinosaures. Ils ont vécu à mes côtés pendant 175 millions d'années. Jusqu'à... Un astéroïde! Ce n'est pas toujours facile d'être la Terre. J'ai connu des grandes éruptions volcaniques, des périodes glaciaires et des énormes collisions. Mais à l'intérieur, je suis toujours la même. Planète géniale. Les humains sont très chouettes. Aucune autre espèce ne s'est autant intéressée à moi. Les autres animaux sont gentils, mais ils ne font que manger et faire caca. Jamais ils ne se soucient de moi. Parfois, les humains oublient de partager de suivre les règles ou de nettoyer après leur passage. Ça s'appelle la pollution. Mais je suis certaine qu'ils ont encore le potentiel d'accomplir de grandes choses. J'espère qu'on peut bien accomplir des bonnes choses pour qu'on ne peut pas avoir la pollution sur la terre. Encore, sois sage, écoute les parents et je, je vais te voir la prochaine fois que je lis un livre. Au revoir mes amis!